إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسمس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطعك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من نعل للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ولكل أمة جعلنا من سكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حضرات خطبة مسنونة کے بعد سورة الحج کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی مشروعیت کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ قربانی کی عبادت یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا حکم سابقہ تمام شریعتوں میں رہا اللہ نے فرمایا کہ ولی کل امت جعلنا من سکا ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا تھا لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمت الانعام تاکہ وہ ان پالتو جانوروں کو اللہ کا نام لے کر زباہ کریں جو جانور کے اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ قربانی کس چیز کا سبق دیتی ہے کس چیز کا درس دیتی ہے کہا قربانی توحید کا سبق دیتی ہے اس لئے فوراں کہا فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اسی کے اطاعت گزار بنو وَبَشِّرِ الْمُخْمِتِينَ اور قربانی آجزی انکساری کا بھی سبق دیتی ہے اس لئے کہا گیا کہ اے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روبرو آجزی اختیار کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے حضرات کتاب و سنت میں قربانی کی بڑی اہمیت آئی ہے یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے قرآن نے کہا اِنَّا آتَيْنَا كَلْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ لہذا اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے دوسری جگہ رشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ میری نماز میری قربانی اور میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں نماز کے ساتھ جوڑا ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور قانون شریعت میں قربانی کی کیا اہمیت ہے حضرات قربانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر 
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہر سال عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ قربانی کیا کرتے تھے قربانی دیا کرتے تھے اور ایک سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں مجبوروں اور مسکینوں کا درد لیے ہوئے ایک جانور کو یہ کہہ کے ذبح کیا کہ اللہ مہادا انی و ام اللہ یوزح من امتی اے اللہ یہ جانور یہ میری جانب سے ہے اور میری امت میں میری امت میں چاہے وہ پیارے نبی کے زمانے کے ہوں یا قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے ہو کہا کہ جس کے اندر بھی قربانی کی سکت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے میں ان کی جانب سے یہ جانور ذبح کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ہے اور جب حج کا موقع آیا تو حج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ مل کر سو جانور ذبح کیے سو جانور جن میں سے ساٹھ پر تین جانور آپ نے اپنے دستے مبارک سے زبا کیے اور باقی تیس پر سات سینتیس جانور حضرت علی نے زبا کیے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ ترسٹھ جانور آپ نے اپنے ہاتھ سے زبا کیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترسٹھ سال تھی اور آپ اس میں اشارہ تھا اس جانب کہ اب میری عمر ترسٹھ سال ہو چکی اور ترسٹھ جانور آپ نے زبا کیے دنیا سے اب میں رخصت ہونے والا ہوں اور صحابہ فرما دیں کہ جس وقت حج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور زبا کر رہے تھے کہتے ہیں فتفق نہ یزد لف نہ الہی من ایتہ نہ یبد یہ قربانی کے اونٹ جو لائن سے کھڑائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیارے نبی نے چھوری لے لی زبا کرنے کے لیے لوگوں نے دیکھا یہ سارے اونٹ آپس میں ایک دوسرے سے منافست کر رہے ہیں سبقت کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے میں پہلے اللہ اکبر صحیح حدیث ہے اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر پیارے نبی کی طرف اپنا گلا پیش کر رہے تھے ان کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کے راستے میں زبا ہونے جا رہے ہیں اور اس سے بڑے اعزاز کی بات یہ بھی تھی کہ پیارے نبی کے دستے مبارک سے زبا ہو رہے ہیں اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر پیارے نبی کے قریب جا رہے تھے کہ اللہ کے نبی مجھ سے شروع کرے مجھ سے شروع کرے فتفق نہ یزدلف نہ الہی من ایت ہن نہ یبدا تو حضرات آج کے خطبے میں میں قربانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر کچھ احکام اور مسائل جو آپ سنتے رہتے ہیں سنتے ہیں بطور تذکیر اور یاد دہانی قربانی کے حوالے سے ذکر کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ کچھ غلط فہمیاں بھی لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے قربانی کا حکم کیا ہے قربانی واجب ہے یا سنت ہے اہل علم کے درمیان اختلاف ضرور ہے جمہور اہل علم اکثر اہل علم کے نزدیک قربانی سنت موقعہ ہے قربانی سنت موقعہ ہے سنت موقعہ کس لیے کیا دلیل اس کے سنت موقعہ ہونے کی حضرت ابو بکر عمر اور ابو مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین ان جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کسی سال وہ امدن قربانی چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہہ کے چھوڑتے تھے کہ ہم اس لیے اس سال قربانی نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ جائیں اور اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کیا پیارے نبی نے فرمایا جب ذلحج کا چاند طلوع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو پھر اپنے بال اور ناخن نہ نکالے کہا کہ دیکھو واجب اگر ہوتی تو یہ تعبیر نہ ہوتی کہ تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے پیارے نبی نے قربانی کو انسان کی چاہت اور مشیت پر موقوف کیا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب نہیں لیکن سنت موقعہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی اہمیت کچھ کم ہے نہیں اہل علم نے کہا کہ انسان جس کے اندر استطاعت ہے مالی طاقت ہے اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ طاقت رکھتے ہوئے وہ قربانی چھوڑے حضرات ہماری صورتحال یہ کہ بسا اوقات ہم دوست و احباب کے ساتھ کھانے کے لیے ہوٹلوں میں جاتے ہیں بسا اوقات ایک ایک وقت میں ہم آٹھ سے دس ہزار روپے پے کر کے آتے ہیں آٹھ دس ہزار روپے جو ایک وقت کے کھانے میں ہم صرف کرتے ہیں قربانی کا جانور اتنی قیمت میں آ جاتا ہے قربانی ہم میں سے بعض لوگوں کے لیے بڑی دشوار گزرتی ہے اور ایسے موقعوں پہ جو ہے ہزاروں روپیے ہم جو ہے برباد کرتے ہیں اور یہ ہمیں کچھ برا نہیں لگتا ہے غلط بات ہے کہ استطاعت رہتے ہوئے آدمی قربانی نہ کرے یہ اچھی بات نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر فی الحال ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لیکن آئندہ سہولت آنے کی امید ہے تو قرض لے کر صحیح قربانی کی جائے آئندہ اگر سہولت آنے کی امید ہے تو قرض لے کر صحیح قربانی کی جائے سکت رکھتے ہوئے استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرنا 
अच्छी बात नहीं है और हजरात याद रहे कुर्बानी का ये जो जानवर होता है ये हमारे जज्बे तात का मजहर होता है हमारे जज्बे बंदगी का मजहर होता है कुर्बानी का जानवर जिसके गले पे हम छुरी चलाते हैं इस जानवर को जबा करके हम अल्लाह तला से खामोश जबानी ये इकरार करते हैं कि परवर दिगारा आज तेरे हुक्म से इस जानवर के गले पे जिस तरह मैं छुरी चला रहा हूं तेरे हर हुक्म पर इसी तरह मैं अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मेरी हर आरजो को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मेरी हर पसंद को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं इस तरह कुर्बानी हमारे जज्बे बंदगी का मजहर होती है इसीलिए मेरे भाई कुर्बानी का जानवर सेहतमंद होना चाहिए तंदुरुस्त होना चाहिए मोटा ताजा होना चाहिए हजरत साहब के राम रजवान मजमैन फरमाते हैं ईद अजहा जब आती थी तो हम वक्त से पहले कुर्बानी के जानवर खरीद लेते और कुर्बानी के जानवर को खिला पिलाकर मोटा करते थे कि ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने वाला जानवर है ऐबदार नहीं होना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल जाहिर हो ऐसा काना जानवर जिसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो बीमार जानवर लागिर जानवर कमजोर जानवर जिसके अंदर कोई ताकत ना हो ऐसे जानवर की कुर्बानी से मना किया आप सल्लम ने इसलिए कि वह हमारे जज्बे तात का मजहर हुआ करता है प्यारे नबी ने यह भी तालीम दी कि ला तस्बा हो इलामुसिन कुर्बानी उसी जानवर की करो जो दता हुआ हो यानी जिसके दूध के दान झड़ चुके हो जिसके पैदाइशी दान झड़ चुके हो और उम्र के एतबार से अहले इल्म फरमाते हैं मुसन्ना ऊंट उस वक्त होता है जब पांच साल का हो जाए गाय मुसन्ना उस वक्त होती है जब दो साल की हो जाए और बकरी मुसन्ना उस वक्त होती है जब एक साल की हो जाए तो लिहाजा इस बात का लिहाज रखना चाहिए ऊंट पांच साल से कम का ना हो गाय दो साल से कम की ना हो बकरी एक साल से कम की ना हो और हजरत एक जानवर एक बकरी एक घर वालों की तरफ से काफी होती है एक फैमिली की हैसियत से जितने लोग जीते हैं एक घर में बसाओकात एक घर के अंदर दो दो तीन तीन फैमिलियां अलग जीती हैं उनका हिसाब अलग होगा एक घर में एक फैमिली की हैसियत से जितने लोग जीते हैं एक घर की तरफ से एक कुर्बानी काफी हो जाएगी अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह नो फरमाते हैं कि हम अहद नबूत में एक एक घर की जानब से बस एक एक बकरी जबा करते थे अहल इल्म ने लिखा है कि भले से उस फैमिली में सौ मेंबर क्यों ना एक फैमिली के हिस्से से जीने वाले ये लोग उस फैमिली में भले से सौ मेंबर क्यों ना हो अगर वो एक फैमिली के हिस्से से जीते हैं एक चूल्हे पे उनका खाना पकता है तो फिर जो एक फैमिली है इनकी जानिब से एक बकरी काफी हो जाएगी और रहा मसला गाय और ऊंट का शरीयत ने गाय और ऊंट में ये इजाजत दी है ये गुंजाइश रखी है चाहो तो आप ये गाय अपनी फैमिली की तरफ से जबा करो और चाहो तो गाय के साथ हिस्से करो शरीयत ने इजाजत दी गाय में सात हिस्से ऊंट में दस हिस्से सात हिस्सों का मतलब सिर्फ सात आदमी नहीं के सात अफराद बल्कि सात हिस्सों का मतलब यह है कि एक गाय के अंदर सात फैमिलियां शरीक हो सकती हैं एक ऊंट के अंदर दस फैमिलियां शरीक हो सकती हैं तो लिहाजा इस बात की इजाजत है इन पिछले दिनों ये गलत फहमी ये गलत मसला लोगों में सुनने को मिला ये बेवजन बात है इल्मी एतबार से कोई कीमत नहीं इस बात की कि प्यारे नबी ने वो इजाजत सफर में दी थी ये सिर्फ सफर के लिए है याद रखिए कि हर किसी बात दुरुस्त नहीं है गलत बात है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाजत देकर एक हिस्से को एक बकरी के कायम मुकाम करार दिया एक हिस्से को एक बकरी के कायम मुकाम करार दिया लिहाजा सफर हो के हजर हम अपने गांव में हो अपने शहर में हो या सफर में हो कहीं भी हो गाय और ऊंट में हिस्सेदारी जायज है पिछले साल ये मसला यहां बड़े शोर जोरों शोर से बाज लोगों ने शुरू किया अफसोस होता है कि यहां शरीयत को मजाक बनाया जाता है शरीयत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और हर आए साल खाम खाए से वैसे नए नए मसाइल छेड़कर आवाम को कंफ्यूज किया जाता है मुसलमा मसाइल हैं ये सब ये सब मुसलमान मसाइल हैं जिनमें अहले इल्म ने बहुत कम कभी इख्तलाफ किया है ऐसे शाज मसाइल को छेड़कर पब्लिक को कंफ्यूज करना और हमें ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो ऐसों की बात सुनते हैं और ऐसों के पीछे चलते हैं याद रखिए अहले इल्म के नजदीक गाय में सात हिस्से और ऊंट के अंदर दस हिस्से चाहे वो सफर में हो हजर में हो दोनों में जो है जायज है इस तरह से गोया जो लोग जिन लोगों के अंदर 
मुकम्मल जानवर देने की इस्तात नहीं होती मुकम्मल बकरी जबा करने की इस्तात नहीं होती उनके लिए शरीयत ने एक तरह से ये सहूलत रखी है इसी तरह से हजरात कुर्बानी के सिलसिले में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला मसला है मैयत की जानब से कुर्बानी का मसला बहुत ज्यादा पूछा जाता है बहुत कुर्बानी ईद अजहा जब भी आती है लोग बहुत पूछते हैं मेरे भाई एक चीज याद रखो शरीयत ने मैयत की जानब से सदका करने की तालीम दी है सदका करने पर उभारा है शरीयत कहते मैयत की जानब से सदका करो सदका करो हमें था और शरीयत ने कहीं ये नहीं कहा मैयत की जानब से कुर्बानी करो कहीं नहीं कहा शरीयत ने सदका करो कहा हम जो कुर्बानी आने पर मयीद की जानब से कुर्बानी पे इसरार करते हैं हम सोचे हमने जिस मयीद की जानब से कुर्बानी का इरादा किया है सदका कितने मरतबा किया हमने शरीयत ने सदके की तालीम दी है मयीद की जानब से सदका करना चाहिए चाहे वो सदका रोपियों की शक्ल में हो पैसों की शक्ल में हो या जानवर जबा करके उसका गोश्त बांटने की शक्ल में हो सदके की कोई भी शक्ल हो सकती है शरीयत ने सदका करने पर उभारा है प्यारे नबी सल्लाम देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके बहुत सारे चहीते वफात पाए लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनकी जानब से कुर्बानी की आपकी जिंदगी में हजरत खदीजा की वफात हुई पर आपने कभी हजरत खदीजा की जानब से कुर्बानी ना की आपकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा की वफात हुई प्यारे नबी ने अपने चहीते चचा की जानब से कभी कुर्बानी ना की आपकी दो दो बेटियां रुकैया और उम्म कुलसुम रजी अल्लाहमा आपकी जिंदगी में वफात पाई पर प्यारे नबी ने कभी अपनी बेटियों की जानब से कुर्बानी ना की अहद नबूत में इसका रिवाज ना था बात के अदवार में इसका चलन बहुत आम हो गया इसीलिए चूंकि अहद नबूत में इसका रिवाज नहीं था अहल इलम इस मसले में बड़े मुख्तलिफ नजर आते हैं एक तरफ अहल इलम का एक तबका है जो कहता है कि अल इतलाक जायज है दूसरा तबका अहल इलम का जो कहता है अलग से जानवर ना दिया जाए मयीद की जानब से हमारी जो कुर्बानी है उसी में शरीक कर लो मयीद को भी तीसरा तबका कहता है कि अगर मयीद की जानब से अलग से कुर्बानी देते भी हैं तो वो पूरा गोश्त सदका कर दो क्यों ये इख्तिलाफ हुआ है इनके दरमियान इसलिए कि इस मसले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का कोई मामूल ना था इसलिए मेरे भाई कोशिश कीजिए कि मुख्तलफ भी मसाइल से बचते हुए मयीत की जानब से ज्यादा से ज्यादा सदका करने का हुक्म है लिहाजा सदका करने को मामूल बनाइए और ज्यादा से ज्यादा सदका कीजिए और इसी तरह से मेरे भाई कुर्बानी का वक्त क्या है शरीयत ने बताया है कि ईद उल अजहा ईद के बाद से नमाज ईद से पहले जानवर जबा हो गया शरीयत ने कहा वो कुर्बानी नहीं वो आम जानवर हो गया उसकी हैसियत कुर्बानी की नहीं ईद की नमाज के बाद से तेरह तारीख की मगरब तक तेरह जिलहज की मगरब तक ये कुर्बानी का वक्त है इन चार दिनों में आप कभी भी किसी वक्त दिन में रात में कभी भी कुर्बानी कर सकते हैं अल्लाह ताला ने कहा लियत कुरुस्मल्ला फी अयाम मालूम अलामा रज कहमिम बही मचिल अनाम कहा कि चंद मालूम दिनों में अल्लाह का नाम लेकर जबा करो उन पालतू जानवरों को जो अल्लाह ने तुम्हें अता किए हैं तो ये अयाम मालूम की तफसीर मुफसरी ने सिलफ रहमत मजमीन से मरवी है योम नहर यानी दसवीं तारीख और दसवीं तारीख के साथ साथ बाकी ग्यारह बारह तेरह तेरह जिलहज के मगरब तक कुर्बानी की जा सकती है इजाजत है लोगों में मशहूर है कि कुर्बानी के गोश के तीन हिस्से करना जरूरी है ऐसी कोई बात नहीं शरीयत ये कहती है वह अत एमल खान या अवल मोहतर वह अत एमल खान या अवल मोहतर कुर्बानी का जो गोश्त है ना फकुलू मिन्हा तुम भी खाओ अत एमल खान या अवल मोहतर मिस्किन और गरीब को भी खिलाओ और जो तुम्हारे पास मेहमान आते हैं उनको भी खिलाओ मतलब ये है कुर्बानी का गोश्त हम भी खाएं रिश्तेदारों को भी दें गरीबों का भी ख्याल रखें यह होना चाहिए हाँ बाकायदा तीन हिस्से करना कि अगर तीस किलो हैं तो बराबर ये दस किलो वो दस किलो वो दस किलो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा मामूल न था जायज है आप चाहें तो ज्यादा गरीब को दे दें खुद कम खाएं चाहें तो ज्यादा अपने लिए रखें कम बांटें इसमें गुंजाइश है कोई मसला नहीं है इस बात की इजाजत है हमारे मुआरे में हिंदुस्तान में हम चूंकि गैर मुस्लिम आवाम के दरमियान रहते हैं गैर मुस्लिम रियाया के दरमियान रहते हैं तो यह मसला भी है और हमारे बहुत सारे आड़ोस पड़ोस गैर मुस्लिम रहते हैं बसा औकात उनमें से बहुत सारे आगे बढ़ के पूछ भी लेते हैं तो, तो कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना जायज है क्या बिल्कुल जायज है कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है बल्कि अगर कुर्बानी का गोश्त देने से 
دعوت و تبلیغ کا راستہ کھلتا ہے اسلام کی تعلیمات کو سمجھانے کا اگر موقع ملنے کے امکانات ہیں تو دینا بہت افضل ہوگا اچھا ہوگا کہ آپ قربانی کا گوشت دیں اور انہیں بتائیں سمجھائیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے قربانی کی حکمت کیا ہے مسلمان کیوں قربانی دیتا ہے وہیں سے توحید کی بات بھی رکھیں غیر مسلم کو قربانی کا گوشت بالکل دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے میرے بھائی لوگوں میں ایک مسئلہ یہ بھی مشہور ہے جو فقی فقی مسالک کے حوالے سے مسئلہ آیا ہے کہ جانور کی سات چیزوں کا کھانا مکرو ہے وہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے لیکن سند اس کی ثابت نہیں ہے تو جانور کی یہ سات چیزوں کا کھانا مکرو جو کہا جاتا ہے جس میں کپورے وغیرہ سب شامل ہیں ایسی کوئی بات نہیں سب کا کھانا جائز ہے جانور کا بہتا ہوا خون وہ ایک حرام ہے باقی جانور کا کے اندر جو بھی چیز ہے انسان اس کو کھا سکتا ہے ان سات چیزوں کا کھانا مکرو ہے ایسی بات نہیں ہے قربانی کا جانور ہم نے ذبح کیا قربانی کا جانور ہم نے ذبح کیا فرض کرو کہ بچہ اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا کھانا جائز ہے کیا شریعت کہتی ہے کہ جائز ہے زکاۃ الجنینی زکاۃ امی ہی پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم نے ایک جانور کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے اس کا بچہ نکل آیا تو کہا کہ وہ بچہ مرا ہوا صحیح اس کی ماں کو جو تم نے ذبح کیا ہے تو سمجھو کہ وہ بھی ذبح ہو گیا ماں کو ذبح کرنا اس کے بچے کو ذبح کرنے کے برابر ہے تو لہٰذا اس کو کھایا جا سکتا ہے اور اس کا کھانا جائز ہے قربانی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے عورت کو قربانی یعنی جانور کے گلے پر چھری چلانے کی اجازت ہے کیا بالکل اجازت ہے شرط یہ ہے کہ عورت وہ قربان ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہو تو عورت کو بھی اجازت ہے ایسا نہیں کہ یہ صرف مرد کا حق ہے مرد ہی کر سکتا ہے ایسی بات ضروری نہیں عورت بھی چاہے تو جانور کے گلے پہ چھری چلا سکتی ہے قربانی کے وقت محترم بھائیوں شریعت نے چند آداب بتائے ہیں ان آداب کا لحاظ رکھنا سب سے پہلا ادب جس کا لحاظ رکھنا ہے قربانی کے وقت وہ ہے اخلاص اخلاص ہے نیت ہمیں شیطان مختلف عبادات کے موقعوں پر مختلف حوالوں سے ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے دکھاوے میں مبتلا کر دیتا ہے اور یہ ریاکاری کا جذبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ لوگوں میں کھل کے نظر آتا ہے جب وہ اپنے قربانی کے جانوروں کے گلے میں پھول کا ہار ڈال کے شہر بھر گھماتے ہیں پورا محلہ گھماتے ہیں غلط بات ہے بالکل غلط بات ہے یاد رکھیے اس سے ریا کاری آئے گی اس سے دکھاوا آئے گا اس سے ہماری عبادت بھی ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے گی تو لہذا اخلاص اخلاص سے نیت کا خاص اہتمام کرے یہ جانور ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی مرضی کو پانے کے لیے اس کی جنت کو پانے کے لیے اس کی بنائی ہوئی جہنم سے بچنے کے لیے صرف و صرف اللہ کی رضا کے خاطر ذبح کریں اخلاص نیت کے بغیر کوئی عبادت ان اللہ قبول نہیں ہوتی وہ میں امیر اللہ لی عبد اللہ مخلصین اللہ الدین اور اسی طرح سے میرے بھائی جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ کہے بغیر یاد رکھو کوئی جانور حلال نہیں ہوتا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑتا ہے بھول کے چھوڑے تو مسئلہ الگ جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑتا اور ویسے ہی ذبح کرتا ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس جانور کا کھانا حرام ہے ولا چکلو مما لم یود کر اسم اللہ علی و انہ کو کہا کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑا جائے ایسے جانور کو نہ کھاؤ اس کا کھانا فس کا کام ہے فجور کا کام ہے تو پتا چلا کہ بسم اللہ کہنا واجب ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اور مستحب ہے مستحب ہے افضل ہے بہتر ہے کہ جن کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے ان کا بھی حوالہ دے دیا جائے جس طرح پیارے نبی بسم اللہ ہی اللہ ہو اکبر اللہ تقبل ان وان اہلی بیتی کہتے تھے تو ویسے ہی بسم اللہ ہی اللہ ہو اکبر اللہ تقبل ان وان اہلی بیتی اس طرح کہہ کے جو ہے بسم اللہ پڑھ کے دعا کر کے ذکر کر کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے اور ہماری شریعت نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے جانور جانور ہے صحیح لیکن اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں جانور جانور ہے صحیح اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں لہذا اس کے جذبات کا لحاظ رکھنا اور جذبات کا لحاظ رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح تیز کر لو اس کو در زیادہ درد نہ ہو تکلیف نہ ہو اور یہ بھی کہا گیا کہ چھری تیز کر رہے ہیں جانور سامنے کھڑا ہے جانور کی نگاہوں کے سامنے کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے وہ سمجھتا ہے ان باتوں کو چھری تیز کی جا رہی ہے جانور کے اندر اللہ نے اتنا شور تو عطا کیا ہے دیکھو کتنی ہماری شریعت 
کتنی پیاری ہماری شریعت جانور کے جذبات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہا گیا کہ جانور کی نظروں کے سامنے چھوری تیز نہ کی جائے وہ سمجھتا ہے اور اسی طرح سے اہلِ علم کہتے ہیں جانور کو جانور کے سامنے زبا نہ کیا جائے جانور کو جانور کے سامنے زبا نہ کیا جائے جانور کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے میرے بھائی قربانی کے سلسلے میں جو حکمات ہیں زبا کرنے کے بعد کہا کہ جو چمڑا ہے وہ کبھی قصہ آپ کو دینا نہیں چاہیے اجرت کے طور پر ہاں اجرت دے کر الگ سے آپ حدیعے کے طور پر دیتے ہیں کوئی بات نہیں اجرت دینے کے بعد دیتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اجرت کی جگہ اجرت کے طور پر چمڑا دیتے ہیں جائز نہیں ہے قربانی کا چمڑا چاہے تو آپ خود استعمال کریں اگر استطاعت ہے سکت ہے یا امور خیر میں کار خیر میں کسی مدرسے کسی مسجد کسی ادارے کو صرف کر دیں تو حضرات ان آداب کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے اور خاص طور پر خاص طور پر جو ایک بات ہم کہیں گے عید الازحا کی مناسبت سے وہ یہ ہے بھائیو یاد رکھو دین اسلام یہ پاکیزگی اور تہارت والا مذہب ہے پاکیزگی اور تہارت والا مذہب ہے اتہور و شطر الایمان اس کی تعلیم ہے پاکیز صفائی آدھا ایمان یہ اس کی تعلیم ہے اور ابتدائی زمانے وہی میں پیارے نبی سے کہا گیا وَسِيَا بَكَ فَطَحِر اپنے لباس کو پاک صاف رکھئے وَرُجْزَ فَحْجُر ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے ابتدائی وہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورة المدسل کی آیتیں جب نازل ہوئی تھی تب تو لہٰذا قربانی کے موقع سے اپنی گلی کو گندی کرنا اپنے محلے کو گندہ کرنا جانور کا خون سڑکوں پہ ڈال دینا جانور کی غلازت لاکے سڑکوں پہ ڈال دینا کسی صورت زیب نہیں دیتا ایک مسلمان کے لیے ایک لائق مسلمان کے لیے ایک مثالی مومن سے کبھی ایسا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ میں بدنام ہوتا ہوں اور آپ بدنام ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مذہب اسلام بدنام ہوتا ہے ہم سڑکوں میں خون ڈال کر سڑکوں میں جانور کے خلاصت کو ڈال کر ہم اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ ہم غیر مسلمین کے درمیان رہتے ہیں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو غیر مسلم میں جانٹی رکھنے والا ملک ہے ہماری کسی رویے سے انہیں تکلیف نہیں ہونا چاہیے یاد رکھئے دوسری قوموں کے تہواروں میں اور ہماری عید میں ایک فرق یہ ہے کہ دوسری قوموں کی تہواروں میں دیکھو بہت تکلیف ہے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے پڑاکے پھوٹنے ہیں کتنوں کی آنکھیں جلتی ہیں کتنوں کے کپڑے جلتے ہیں کتنوں کی جانیں جاتی ہیں مذہب اسلام نے عید کا جو تصور پیش کیا ہے اس میں ہماری عیدوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر ہم تکلیف دیتے ہیں اپنے کسی رویے سے تو پھر ہم ایک اچھے مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں حضرات خطبے کے اختتام پر عید کے حوالے سے کچھ تعلیمات بتا کر میں اپنے گفتہ کو ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ عید الازحہ ہم سب کل منانے جانے والے ہیں اس حوالے سے شریعت کی دی گئی تعلیمات کو مد نظر رکھیں عید کو جاتے ہوئے غسل کر کے جانا مستحب ہے پاک ساپ اور اچھے کپڑے پہن کے جانا مستحب ہے خوشبو کا استعمال کر کے جانا مستحب ہے اور جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جانا مستحب ہے ہم سب جاتے ہیں جا بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں خاموشی سے چلتے ہیں عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جائیے اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ عید الفطر میں آپ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کے ضرور خجور کھا کے جاتے تھے لیکن عید الازحہ میں آج بنا کچھ کھائے جاتے تھے تو عید الازحہ میں کچھ کھائے بغیر جانا چاہیے اور عید سے واپس آنے کے بعد جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے اور یاد رہے اس طرز عمل کو روزے کا نام دینا غلط ہے کہ عید عید سے واپس آگے قربانی کے گوشت سے افطار کرنا یہ جو تعبیر غلط ہے اس لیے کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے سلسلے میں تعلیم دیئے کہ عید کو آنا عید کی خوشیوں میں شریک ہونا امام کی نصیحتیں سننا امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ صرف مردوں کا حق نہیں ہے کہا کہ خواتین بھی برابر کی اس خوشی میں شرکت کی حق دار ہیں خواتین کو بھی شریعت نے اجازت دی کہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو حد تو یہ ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ خواتین جو شریع عذر میں ہوتی ہیں آپ نے فرمایا شریع عذر میں رہنے والی خواتین وہ بھی نکل کے آئیں ہاں یا تزلن المسلح 
جو شریع عذر والی خواتین ہیں وہ صفوں کے درمیان نہ بیٹھیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں بس امام کی نصیحت کو سنیں اور امام جو دعائیہ جملے کہتا ہے یا عید کی مناسبت سے جمع شدہ مسلمانوں کے حق میں ملائکہ اور فرشتے جو دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی وہ حقدار ہو جائیں گی صفوں کے درمیان نہ بیٹھیں وہ خواتین جو شریع عذر تو لہذا خواتین کو بھی آنے کی اجازت ہے الحمدللہ اہل الحدیث کے تمام ہی عیدگاہوں میں خواتین کے لیے اچھے انتظامات ہوتے ہیں لیکن محترم ماں و بہنوں آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے جب آپ عیدگاہ کو آتی ہیں عبادت کے لیے آتی ہیں نماز کے لیے آتی ہیں بن سور کے آنا پھول لگا کے آنا ایسی زینت اختیار کر کے آنا کہ جو زینت ظاہر ہوتی ہو گزر رہی ہیں خوشبو کی مہک جو ہے لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے یہ آنا بالکل غیر مناسب ہے سادگی کے ساتھ آئیں زینت ایسی زینت اپنائیں جو زینت کے پردے سے چھپ جاتی ہو برقے سے چھپ جاتی ہو ایسی زینت ٹھیک ہے لیکن جو زینت برقے سے نہ چھپے ایسی زینت کو اپنا کے عیدگاہ کو آنا مسجدوں کو آنا یہ آنا درست نہ ہوگا سادگی کے ساتھ آئیں عبادت کے نیت سے آئیں ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو آپ سب کو ملک بھر کے مسلمانوں کو اور تمام عالم اسلام کو اللہ تعالی امن و اطمینان اور ایمان و یقین کے ماحول میں عید کی خوشیوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے امین بارک اللہ بارک اللہ ولنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الایات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الرعوف الرحیم رب حلیم